Yo sí quiero que me cuentes una historia eh, de viva voz, porque creo que es la manera en la que deben hacerse, y no con chismes y rumores y demás. Eh, siempre está este rumor de, de Aristóteles. ¿Qué pasó en esa lucha, Santo? Mira, eh, algo que yo no no me gusta que, que los luchadores cuando pierden no acepten uh -huh. una derrota. O sea, ahora resulta que no le gané a, a Scorpio Junior, uh -huh. ahora resulta que no le gané al otro y al otro. Con Aristóteles fue un torneo uh -huh. en donde los que quedáramos al final nos enfrentábamos máscara contra máscara. El torneo fue una campal y después eran luchas mano a mano a una caída. Okay. Eran luchas a una caída para hacer la eliminatoria y la lucha final era a dos de tres caídas. Obviamente Aristóteles es de Acapulco uh -huh. y estábamos en, Calet en la Plaza de Toros uh -huh. de Caleta, me parece, o Caletilla, no sé. Y pues había mucho público que lo estaban apoyando a él. Y cuando él me gana la primera caída, pues toda la gente se para y festeja. Y, uh -huh. Ahí creyeron que ya. Pues sí, dijeron, okay. no, pues, ya, porque estaban viendo luchas a una caída. Y yo con toda la serenidad me fui a mi esquina y me empezaron a, a ofender, eh, que quítate la máscara, que ya, y yo dije... Pff, todavía, no se sabían las reglas. Todavía no termina... Sí sabían. <risa> bueno, o sea, estaba en el, pro, en el programa. Ah, ok, ok, ok. Y a la gente se le explica, pero... Mira, no me vas a dejar mentir. Yo pongo en mis redes sociales, voy a estar en la tienda de la Condesa de 3 a 4 de la tarde en firma de autógrafos y... Santo, ¿a qué horas vas a estar? <risa> Santo, sí, ¿en dónde? Sí entonces dices, pues, pues lean. Entonces, si tú vas a una función de lucha y no lees el programa, claro. si no nada más ves las luchas y no ves las reglas, uh -huh. hasta abajo dice, si, eh, en caso de que un luchador se lastima o no se presente, será eh, por, otro por de uno igual de igual categoría. categoría. ¿Estás de acuerdo? Claro. Mucha gente sí. no lee eso. Pues aquí pasó eso, yo creo, okay. porque toda media arena o media plaza de toros empezaron uh -huh. a decirme que, que me quitara la máscara. Y yo me fui tranquilamente a mi esquina porque dice, faltan dos caídas. Y finalmente logré ganarle a Aristóteles. Claro. Lo que está mal de él es que él, él a, eh, aproveche esa, esa incredulidad de la gente para, ah. para echarme a mí. ¿no? Claro. Porque me dicen que compro mis máscaras. Ah, la compró el santo. <risa> yo siempre lo he dicho y se los vuelvo a repetir, compañeros. Yo les digo villamelones a los que como unos toros a los Ajá. que no se creen que saben de lucha y no saben. Si yo comprara las máscaras, y se los he dicho, hubiera comprado la del villano tercero, ¿te imaginas? Sí. Hubiera comprado la máscara de Fishman, de Fishman padre, hubiera ganado la cabellera del perro aguayo. ¿Y por qué no las compré? Lana tenía, pero no se compran, se ganan en un ring. Y yo a estos tres personajes que mencioné, les tenía mucho respeto y les tenía miedo. Porque yo sabía que un villano tercero, un perro aguayo o un fishman podían fácil, no fácilmente, pero sí podían Tenían quitarme chance. la máscara. 